திருமணமாகாத இளம் காதலர்களுக்கு பிறந்த ஒரு பையன் திருமணமாகாத இளம் காதலர்களுக்கு பிறந்த ஒரு பையன் அந்த அந்த இரண்டு பேர் குழந்தை பிறந்தோம் இனிமேல் குழந்தைய வளர்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு பெற்றோர்கிட்ட போய் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தத்து கொடுக்குறாங்க மிக சாதாரணமான குடும்பம் வறுமைன்னா என்னன்னு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸுக்கு தெரியும் படிக்கிறாரு படிப்புல கவனம் இல்லை ஐயோ என்னடா செய்த ஆன்மீகம் பக்கம் போயிடலாமான் ஆன்மீகத்தில் தேட ஆரம்பிக்கிறாரு இந்தியா தான் ஆன்மீக பூமின்னு இந்தியாவுக்கு வராரு இந்தியாவுக்கு வந்து ஆன்மீகத்தை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போய் ஆன்மீகம் அவருக்கு பிடிக்கல வேற வேற இடத்துல நிலை தடுமாற்றம் என்னென்னவோ போறாரு நடுவில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் வெட்டியா இருக்கா அப்படி என்ன செய்யறதுனே தெரியல அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்டோட கார் கேரேஜில் உட்காந்து ஆரம்பிக்கிறார் ஆப்பிள் நிறுவனத்தை கம்ப்யூட்டர் வந்து டிசைன் பண்றாப்ல கல்லூரி கல்லூரியா போய் இறங்குறாரு ஏறி ஏறி இறங்குறாரு பாருங்க 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 போற இடம் எல்லாமே நிராகரிப்பு ஒரு விஷயம் சொல்லவா வாழ்க்கை உங்களை அதிகமாக நிராகரித்தது என்றால் நல்லா இந்த வாக்கியத்தை மனசில் வச்சுங்க வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த வாக்கியம் உங்களுக்கு பயன்படும் வாழ்க்கை உங்களை அதிகமாக நிராகரித்தது என்றால் மிகப்பெரிய மரியாதை தருவதற்கு வாழ்க்கை காத்திருக்கிறது என்ற அர்த்தம் எல்லா இடத்துலையும் நிராகரிப்பு தோத்து தோத்து போறாரு இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆள் இல்லை யாராவது இன்வெஸ்ட் பண்ணா என்னுடைய கம்பெனி நான் பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்துருவேன் அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண வராரு ஆப்பிள் டூ கம்ப்யூட்டர் லான்ச் ஆகுது பயங்கரமான சக்சஸ் ஊர்பட்ட எங்க பார்த்தாலும் அந்த ஆப்பிள் 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 ஆப்பிள்ங்கிற பேச்சு தான் அதுக்குள்ள இப்போ கம்பெனிக்குள்ளேயே பிரச்சனை ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வெளியில் அனுப்புறாங்க மறுபடியும் தோல்வி வெளியில் போறாரு என்ன பண்றது தெரியல சும்மாவே இருக்காரு அவர் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஆப்பிள் மிகப்பெரிய சரிவை சந்திக்கிறது தோல்வியை சந்திக்கிறது ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு அவங்க யோசிக்கிறாங்க ஆப்பிளையும் நெக்ஸ்ட் டீம் மெர்ஜ் பண்ணுறாங்க மறுபடியும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொல்ல வராது அதுக்கப்புறம் தான் ஆப்பிள் ஐஃபோன் இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு உலகத்தில் யோசிச்சு பாருங்க ஆப்பிள் ஐஃபோனும் மேக் புக் ப்ரோவும் வச்சுருந்தா அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 அங்கீகாரம் மாதிரி நமக்கு ஒரு நமக்கு ஸ்டேட்டஸ் ஐக்கான் மாதிரி அதெல்லாம் ஒரு ஆப்பிள் ஐஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க டென் ப்ளஸ் ஆ டென் எக்ஸ் மேக்ஸ் ஆ ஓ சூப்பர் ஓ மேக் புக்கா ஓ சூப்பர் நினச்சி பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தன் கையிலையும் இன்னைக்கு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இருக்கார் ஒவ்வொருத்தரோட கைகள்லையும் இன்னைக்கு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இருக்கார் மறந்துடாதீங்க திருமணமாகாத இளம் காதலருக்கு பிறந்த மகன் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை தவிர வேறு எதுவும் சந்திக்காத ஒரு பையன் கையில் நூறே நூறு டாலரோடு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்த ஒரு பையன் அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இறந்து போனார்னு நினைக்கிறேன் பன்னெண்டில் ஸ்ரீ ஜாப்ஸ் இறந்து போனது அவர் இறந்து போறப்ப அவருடைய சொத்து மதிப்பு எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் உக்காந்து சைஃபர்லாம் போட்டு பார்த்தா விடிஞ்சிரும் அடுத்த கணக்கு நம்மளுக்கு அடுத்த ஆனுவல் டே வந்துடும் ஏன் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுக்கிட்டு எங்கேயாவது போய் ஒரு கிராஜுவேஷன் வாங்கிட்டு ஒரு கம்பெனியில் போய் வேலை செய்யல சேர்மேன் சார் சொன்னார்ல நீங்க என்ன வெட்டிவா என்ன பண்ண போறீங்க எவன் ஒருவன் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு தன்னுடைய மூளையால புதுமையாக ஒன்றை படைக்கிறானோ அந்த மனிதனுக்காக இந்த உலகம் காத்திருக்கிறது அந்த மனிதன் இந்த கூட்டத்திலிருந்து வர வேண்டும் என்பது எங்களுடைய ஆசை அவ்வளவுதான் சும்மா கலாச்சிக்கலாம் மாறி மாறி நாமளே எவெல்லாம் இன்ஜினியரிங் அலீதமா படிச்சுக்கிட்டே கலாய்க்கிறானோ அவன் சரியா படிக்காதவனா இருப்பான் எங்க அண்ணன் இன்னைக்கு ஏசியன் பிபிஜி பிபிஜி ஏசியன் பெயின் சில ப்ரொடக்ஷன் ஹெட்டா இருக்காரு மிகப்பெரிய பதவி எங்கள் அண்ணா வந்து டென்த்தில் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு டுவெல்த்தில் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு யூஜி கோல்டு மெடல் பிஜி இங்கே தான் பண்ணார் ஆர்இசி ரீஜினல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இப்போ நிட்டாக மாற்றிட்டாங்க நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியாக மாற்றிட்டாங்க இங்கே தான் பண்ணார் கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு கேம்பஸில் செலக்ட் ஆனது கேம்பஸில் செலக்ட் ஆனது வந்து ஒரே ஒரு நிறுவனம் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வெளியில் அனுப்பவே மாட்டிக்கிறாங்க எப்போ ஒரு வேறு கம்பெனி போகணும்னு நினச்சாலும் அங்கேருந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் யூஎஸ்லேருந்து வந்து பேசி சமாதானப்படுத்தி நீ என்ன கேட்குறே கொடுத்துட்றேங்கிறாங்க எங்கள் அண்ணனுக்கு இதுக்கு அவ்வளோ அற்புதமான வாழ்க்கை மிகப்பெரிய போஸ்டிங்கு வேற லெவல் டெய்லி மீட்டிங் 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 உலகம் முழுக்க பறந்துகிட்டு இருக்காரு ஆனா எங்க அண்ணனுடைய மனசுல குறை என்ன தெரியுமா பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் எடுத்து படிக்கணும்னு நினைச்சாரு மிக ஏழ்மையான குடும்பம் எங்க அம்மா அப்பாவால இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்க முடியல அப்பா இன்னும் அதுக்கு வருத்தப்படுறாரு எங்க அண்ணன் சொல்றான் நான் மட்டும் அந்த பிரியில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருந்ததுன்னா இன்னைக்கு நான் எந்த உயரத்தில் இருக்கணும் அது மாதிரி பத்து மடங்கு உயரத்தில் நான் இருந்திருப்பேன் வறுமை காலம் சூழல் என்னால் பண்ண முடியல இன்னைக்கு சொல்றாரு அவ்வள
அந்த ப்ராஜெக்டே இவன் ப்ராஜெக்டாக பண்ணுறவன்லாம் இருக்கான் கேட்டால் தெரியாது சார் பத்து வருஷம் முன்னாடி பண்ணது யாருக்கு தெரியாது பிஹெச்டி பண்ணுறவங்களாம் அப்படி தான் அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டாங்க தலைவா ஐட்டா போய் வைவல் அப்படியே கொஸ்டின்லாம் பண்ணி விட்டோம்னா அதெல்லாம் ஓகே ஆயிரும் யார் கண்டுக்கு போகிறா குப்பையோட குப்பையாக கிடைக்கும் நம்ம தீசிஸ் அந்த எண்ணத்தில் நம்ம பிஹெச்டி பண்ணோம்னா வேஸ்ட்டே அந்த இடத்துல நம்ம இன்ஜினியரிங் ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் வேஸ்ட் இல்லை நம்ம நம்ம நமக்குள்ள என்ன திறமை இருக்கு நாம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தானே சார் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சின்ன வயசுல நம்ம எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க நான் இப்ப கூட நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் ஏதாவது ஒரு கார் பொம்மை வீட்டுல அம்மா எல்லாம் அம்மா எல்லாம் வாங்கிட்டு கொடுத்தாங்கன்னா திருவிழால ஈரோடு மாரியம்மங்கள் திருவிழால முதல்ல அந்த காரை தனித்தனியா கழட்டி போட்டுருவோம் வாங்கிட்டு வந்து அம்மா அப்பாக்கு வயிறு இருக்கு இப்பதான்டா வாங்கினேன் பத்து நிமிஷம் கூட ஏன்டா அப்படி பண்றடே அப்ப நான் அடிச்சுக்குவாங்க வாயிலி வயிற்றுலயும் நம்மளும் அப்ப அவ்வளவு ஆர்வமா இருந்தோம் ஒரு விஷயத்த கழட்டி பார்த்து மறுபடியும் மேட்ச் பண்ணி மறுபடியும் ஓட வச்சிருவோம் அதே ஆள் தான் இன்ஜினியரிங் வரப்ப அப்படியே பாக்குறான் தம்பி பியூஷ் போயிடுச்சு பல்ப மாத்து பானா பாக்குறான் அது கஷ்டம்மா ஏன் கஷ்டம் இல்லை என்னன்னு தெரியலையே அதுக்கு தான் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சேன் பாரு ஒரு பல்ப மாட்ட முடியல நம்மால அதில் சோக்கு போயிருக்கா என்ன பல்ப் பியூஸா போயிருக்கா என்ன பிரச்சனை போக மாட்டேங்கிறான் பா ஒன்றுமே படிக்கல ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் தெருவில் இருக்காரு வராரு முப்பது ரூபா வாங்குறாரு டப்பு டப்பு ஜோக்க கழுறாரு மாட்டுறாரு ரெண்டு ஒயரை திருக்கிறாரு முடிஞ்சிறாரு லைட்டு போட்டு எரிஞ்சிருச்சு உடனே நம்ம பையன் வெரி குட் ப்ரோ நாளைக்கு எனக்கு எக்ஸாம் நல்ல வேலை காப்பாத்துறீங்க அவரு கேட்குறாரு என்ன படிக்கிறீங்க இன்ஜினியரிங் ஆ நடைமுறை வாழ்க்கையோடு சேர்ந்த ஒரு பிடிப்பு ஒரு படிப்பு நமக்கு இருக்கணும் நீங்க நாம எதையுமே படிக்கிறது எதையுமே இம்ப்ளிமெண்டே பண்றது இல்லை அதுல நம்ம தெளிவா இருக்கும் படிக்கணும் மார்க் எடுக்கணும் படிக்கணும் மார்க் எடுக்கணும் படிக்கணும் மார்க் எடுக்கணும் உங்களுக்கு சொல்லித்தர பேராசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதுல எவன் வந்து வெறும் வேலைக்கு மட்டும் போவான் எவன் தொழிலதிபரா மாறுவான் எவன் இனோவேட்டிவா கண்டுபிடிப்பான் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஓரளவுக்கு தான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேல ரொம்ப முயற்சி பண்ண முடியாது ஒரு மாணவன்ட்ட சரியான ஆர்வம் இருந்தால் அந்த மாவனை மாணவனை எடுத்து கொண்டு வரதுல பேராசிரியர்களுக்கு என்ன பேராசிரியர்கள் தான் அப்துல் கலாம் எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிற விஷயம் அதுதான் நான் எல்லா மேடையிலையும் சொல்கிற விஷயம் அதுதான் சிவசுப்பிரமணியன் ஒரு மனிதர் இல்லைன்னா அப்துல் கலாமுங்கிற ஒரு மனிதர் நீ கிடையாது அஞ்சாவது படிக்கிறப்ப பறவை எப்படிங்கயா பறக்குதுன்னு கேட்டார் பறவை பறக்கும் விதத்தை பற்றி பாறை எடுத்து முடிச்சுட்டு சிவசுப்பிரமணியன் கேட்டிருக்காரு ஆசிரியர் அவர்கள் அப்பா புரிஞ்சுதா அப்பா அப்படின்ட்டு இருக்காரு உன்னே அப்துல் கலாம் கிளாஸில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே ஐயா கிளாஸில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே புரியல சார் புரியலையாப்பா சரி வாங்க எல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு ராமேஸ்வரம் கடற்கரை போய் பறவை பறக்கிற விதத்தை காமிச்சிருக்காரு இங்கே பாருப்பா இப்படி தான்ப்பா பறக்குது சூப்பர் சார் எல்லாரும் போகிறாங்க சூப்பர் சூப்பர்னு சொல்லிட்டு அப்துல் கலாம் மட்டும் ராம இவர் சிவசுப்பிரமணியன் அவருடைய கைகளை பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி மனிதனும் பறக்க முடியுமா ஐயா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு மனிதன் நினைத்தால் அங்கே திருகிற வானத்தை தாண்டி பறக்க முடியும் மனிதனுடைய ஆற்றல் அப்படிப்பட்டதுன்னார் அந்த ஒரு வார்த்தை அப்துல் கலாம் சாதித்ததற்கான காரணம் வாழ்நாள் முழுக்க அவரை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாரே என்ன வேணா பண்ணலாமே ஒரு புதிய புதிய தேடுதலோடு வாழ்க்கையை வச்சுங்களேன் நான் வந்தோம் நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் பற்றி என்னென்னு சும்மா ஜென்ரலாக கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து முன்னாடி வந்ததுனால என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சன் அன்பு நண்பர் தம்பி அன்பு தம்பி பாலாஜி அவரோட பேருன்னு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் கிராஜுவேஷன் மேலே வந்து அவர் தான் பிளேஸ்மெண்ட் டிசிஎஸில் பிளேஸ் ஆகியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க அந்த பாலாஜி பிளேஸ் ஆனதுக்கு காரணமாக இருந்த பாலாஜிக்கும் வேலை கொடுத்த நிறுவனத்தையும் தாண்டி அந்த பாலாஜி வந்து செல்வதற்கும் இந்த இடத்தை தொடுவதற்கும் காரணமாக இருந்த அவர்களுடைய நண்பர்களை பாராட்டுவதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஸ்கூலில் படிக்கிறப்ப இதே மாதிரி ஒரு பையன் இருந்தான் அந்த பையனை மாறி மாறி நாங்கள் எல்லாம் தூக்கிட்டு போய் தூக்கிட்டு போய் தூக்கிட்டு வருவோம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அவங்க அம்மா அப்பா அந்த பையனோட படிப்பு நிறுத்திக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு பாலாஜி டிசிஎஸில் பிளேஸ் ஆகிருக்கிறப்ப எனக்கு தோணுது ஒருவேளை நாமும் கொஞ்சம் உதவி பண்ணியிருந்தால் அவனும் இந்த மாதிரி பெரிய ஆளாக வந்திருப்பான்ல அவன் இப்போ எங்கே இருக்கான்னு தெரியல என் மனசாட்சி உள்ளே இருக்கிறப்ப எல்லோரும் சுற்றி சிரித்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க என் மனசுக்குள்ளே அது மட்டும்தான் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சர் பர்சன் டிசிஎஸில் பிளேஸ் ஆகிறாரு ஏன் நம்மளால் ஆக முடியல பிளேஸ்மெண்ட் ஆகாதவங்களாம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்லவா இப்போ அண்மையில் ஒரு செய்தி நாகை மாவட்டம் குத்தாலம் அது பக்கத்தில் வந்து மேக்ரிமங்கலம்னு ஒரு ஏறு சின்ன கிராமம் குடிசை வீடு கொ
ஆனால் ரெண்டு அடி தான் உயரம் ரெண்டு அடி தான் உயரம் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேம்மா எல்லாரும் என்னை கிண்டல் பண்ணுறாங்க என்னால் போக முடியலன்னு அந்த குழந்தை அழுகுது பள்ளிக்கு போன காலகட்டத்தில் அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நீ ஏன் கவலைப்படுற என் வயிற்றுலேருந்து பிறந்த ஒன்றை வந்து படிக்க வைக்க எனக்கு தெரியாதா வான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க இங்கே அத்தனை பேரும் நிறைய பெற்றோர்கள் வந்திருக்கீங்க இங்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க ஒரு பெண் குழந்தையை அல்லது ஒரு ஆண் குழந்தையை நம் குழந்தையை ஒரு பெற்றோர்கள் ஒரு ஆண்டு இடுப்பில் சுமக்கலாம் இரண்டு ஆண்டு இடுப்பில் சுமக்கலாம் அதிகபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் கூட இடுப்பில் சுமக்கலாம் பாசத்தினுடைய மிகுதியால் பதினெட்டு வருஷம் தன் இடுப்பிலேயே சுமந்து பனிரெண்டாவது படிக்க வச்சு இன்னைக்கு யூஜி ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரைக்கும் அந்த அம்மா கொண்டு வந்திருக்குன்னா ஒரு பெண்ணினுடைய சாதனைங்கிறது எவ்வளோ பெரிய சாதனை பாருங்க அந்த அம்மா தேவையை பேட்டி கொடுக்குறாங்க பாலிமர் சேனல் அந்த நியூஸ் நான் பார்க்குறேன் புல்லரிச்சு போச்சுங்க எனக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது சின்ன வயசுல தூக்கிட்டு போவேன் எனக்கு ஈஸியாக இருந்ததுங்க இன்னைக்கு வந்து காலேஜ் போறா புத்தகங்கள் அதிகமா இருக்கு ஒரு பக்கம் புத்தகம் ஒரு பக்கம் என் பொண்ணு இன்னொரு பக்கம் அவளுக்கு சாப்பாடு எனக்கு சாப்பாடு ஏன்னா அந்த கிண்டர் கார்டனில் குழந்தைங்களை விட்டு அம்மா எல்லாம் வெயிட் பண்ணணும் குழந்தைங்க அழுதா கூட்டு போகணும் அந்த மாதிரி தினமும் அந்த அம்மா காலேஜில் விட்டுட்டு அங்கேயே நின்றுக்கிட்டு இருக்கு உட்காந்துட்டு இருக்கு பக்கத்தில் மரத்து கடியில் காலேஜ் முடிச்சோட மறுபடியும் இடுப்பில் வச்சு தூக்கிட்டு போகுது அந்த என் பொண்ணையும் தூக்கிட்டு இவ்வளோ வெயிட்டையும் தூக்கிட்டு பஸ்ஸில் ஏறி உள்ளே போய் நிற்கிறது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குங்க அவ்வளோ சிரமமாக இருக்கு அதுக்கு அந்த செய்தியாளர் கேள்வி கேட்குறாரு இவ்வளோ சிரமத்துக்கு நடுவில் ஏங்க நீங்கள் பொண்ணையை பிள்ளையை படிக்க வைக்கிறீங்க அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது நாளைக்கு என்ன வேணா ஆகலாங்க எனக்கு ஆனால் என் பிள்ளை படித்தா அவள் ஜெயிச்சிருவான்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க என் பிள்ளை படித்தா அவள் ஜெயிச்சிருவான்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க என் பிள்ளை படித்தா இவ்வளோ மாதிரி இருக்கிற நாலு பிள்ளையை அவள் காப்பாற்றுவான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க அதனால் படிக்க வைக்கிறாங்க சிலிர்த்துருச்சுங்க எனக்கு சிலிர்த்துருச்சு இரண்டரை வ அடி உயரம் உடல் வளர்ச்சி குறைபாடுள்ள அந்த சகோதரி பாரதி சொல்லுகிறாள் எனக்கு லாயர் ஆகணும்னு ஆசை கண்டிப்பாக ஆவேன்னு சொல்கிறான் இரண்டு அடி கூட சரியாக நடக்க முடியாத அந்த சகோதரி நமக்கு என்ன அற்புதமான காலேஜ் காலேஜ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஸ்கூல்னு பேர் வச்சுருவோம் நேற்று ஒருத்தர் கேட்டார் சேர்மேன் சார் மகேஷ் சார் அப்படி நேற்று நைட்டு இந்த திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்ட் வரமா எனக்கு பழைய நினைவுகள் அங்கே ஒரு சப்பாத்தி கடை இருக்கிற முன்னே காரணம் இல்லை இந்த பாம்பே சப்பாத்தி ஸ்டால் பாதாம் பால்லாம் விற்பாங்கல்ல சரி பாதாம் பால் குடிப்போம் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அப்படின்ட்டு ராத்திரி ஒரு ஒரு மணிக்கு நடந்து போய் பாதாம் பால் குடிச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ நம்ம நண்பர் நம்ம அன்பர்கள் நம்ம ரசிகர்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு என்ன சார் ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்டாங்க ஆமாம் சார் எங்கே ஃபங்க்ஷன் கேட்டாங்க இந்த ராமகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஸ்கூல்லன்னு சொல்லுங்கள் சார் சொல்லிட்டு அவர் அடுத்த வாரத்தை சொன்னார் எல்லாரும் அப்படி தான் சார் சொல்லுவாங்க ஆனால் அங்கே தான் தன்னோட தம்பியும் தங்கச்சியும் மறுபடியும் கொண்டு வந்து சேர்த்துவாங்க நாங்கள் ஏன்னா எங்கே படித்தா நாம் உருப்பிடுவோம்னு அவனுக்கு தெரியும் சார் அதனால் அங்கே தான் படிப்பாகணும் ஒன்று சொல்லவா நம்ம நம்ம தலைமுறைகிட்ட இருக்கிற இளைஞர்கள்கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா யாரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்காங்களோ அவங்கள நமக்கு பிடிக்காது அதான் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகல பாவம் பிடிக்கவே பிடிக்காது அம்மா அப்பா நல்ல நல்லா நீ படுறா தம்பி படுறா தம்பி பிடிக்காது ஏன்னா அம்மா படிப்பு சேர்த்தி விட்டா நீ ஃபீஸ் தானே கட்டுற படித்து பாரு ஒரு நாள் எதுக்கு அம்மா படிக்கணுங்கிற ட்ரிபிள் இ உட்காந்து எதுக்கு அம்மா படிக்கணும் இல்லை மெக்கானிக் நீ என்ன என்னப்பா என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்க இங்கே பாரு சிலபஸ் இங்கே பாரு நீ இதை தூக்கு முதல்ல தூக்கி பாரு இந்த புக்கை தூக்கி பாரு தூக்கிறதுக்கே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது படிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அப்பாட்ட நல்லா வேக்கானமாக பேசுறது அதுக்கு என்ன அப்பாவுக்கு என்ன அப்பாவுக்கு என்ன தெரியும் சேர்த்து விட்டா படிக்கணும் அவருக்கு அவ்வளோதான் தெரியும் ஏன் நான் பட்ட கஷ்டம் என் பிள்ளைங்க படக்கூடாதுப்பா நல்லா இருக்குன்னு நினச்சா பிடிக்காது கிளாஸ் காலேஜ் வரமா ஸ்ட்ரிக்டாக அப்பா ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுப்பா பொம்பளை பிள்ளைங்களை பார்க்கக்கூடாதுப்பா ஒழுங்காக ஏறி போங்கப்பா ஒழுங்காக வாங்கப்பா பிடிக்காது ஆனால் இவ்வளோ விஷயம் ஆனால் சமுதாயத்தில் இப்போ அண்மையில் எவ்வளோ விஷயம் நடந்திருக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமா தம் சமுதாயத்தில் பொள்ளாச்சி இஷ்யூவில் இருந்து இஷ்யூவில் இருந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இல்லை உலகத்தில் நடக்கிற யோசிச்சு பாருங்கள் நம் பெற்றோர்களும் நம் ஆசிரியர்களும் நம் சமுதாயமும் நீ இப்படி இரு நீ இப்படின்னு சொன்னதுக்கான அர்த்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரியும் நீ நீ இது நிறைய பொண்ணுங்க இருக்கீ
அப்படித்தான் பேசுவார்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் மூணு வேலையும் கேட்பாங்க சாப்பிட்டியாமா 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 நம்ம கேட்டா பொண்ணு கோவரும் போவா என்ன சும்மா சும்மா சாப்பிட்டியா பசியா சாப்பிட மாட்டேன் அப்படி அம்மா திட்டி அம்மா அப்படி திரும்பும் திரும்ப நான் ஃபேஸ்புக்ல உள்ளுக்குள்ள மெசேஜ்ல மெசேஞ்சர்ல ஹாய் ஹாவ் யுவர் டின்னர் அவன் கேட்டோன்னே நமக்கு டக்கு 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 ஒரு பட்டம் வச்சு பறக்கும் நாட் இட் இட் பி லொட்டு லொஸ்கு அது இது அப்படியே இவ்வளோ பெரிய சேட்டு போய் 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 கடைசியில் நம்பர் அமைச்சு அவன் நம்பர் அமைச்சு கடைசியில் அது வேற எங்கேயோ முடிஞ்சு மறந்துடாதீங்க இந்த சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய எழுபத்தைந்து சதவிகித பாலியல் குற்றங்கள் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாகத்தான் நடக்கிறது என்பதை இங்கிருக்கிற பெண்களும் ஆண்களும் தயவு செய்து மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கொஞ்சம் 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 இல்லை ரொம்ப 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 சீரியஸாக இருங்க இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருமே அவர் சொன்னார் பாருங்க என்னென்னவோ லான்ச் பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஒரு கூகுள்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்தால் எவ்வளோ நல்ல விஷயம் வருது நம்ம நல்ல விஷயத்தை தேடி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் பார்த்தா ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறத பார்த்தா எல்லாம் அபத்தமான வீடியோ எனக்கெல்லாம் வருத்தமாக இருந்துச்சு எப்படி இவ்வளோ இப்படி இப்படி ஒரு கேப்ஷன் போட்டு ஒரு வீடியோ ஒருத்தன் போடுறான் அதுக்கு இத்தனை ஆயிரம் பேர் இத்தனை லட்சம் பேர் எத்தனை வியூவர்ஸ் அப்படின்னா பொள்ளாச்சி இஷ்யூ ஏன் நடக்காது ஓஷோ ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருமே புரிஞ்சுங்க தனி மனித வக்கிரங்கள் எல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்து இந்த சமுதாயத்தில் ஓரிடத்தில் நடக்கும் பார் ஓஷோ தனி மனித வக்கிரங்கள் எல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்து இந்த சமுதாயத்தில் யாரோ ஒருவன் மூலமாக மொத்தமாக நடக்கும் பார் மென்டலி வி ஆர் கரப்டட் மன ரீதியாக நம்ம எல்லாமே மிகப்பெரிய அளவில் பொல்யூட் ஆயிருக்கும் பொல்யூட் ஆயாச்சு வெளியில பொல்யூஷன் ஒண்ணும் இல்லை மென்டலி வி ஆர் பொல்யூட்டட் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சீரியஸா இருங்க ஓடுங்க வாழ்க்கையில் என்ன அறிமுகப்படுத்துறப்ப சொன்னோன்னே எல்லாம் கைத்தட்டுனீங்க காதலிச்ச பண்ணியே கல்யாணம் பண்ணவர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்னோட காதல் இருக்க கதைலாம் அப்படி இன்னொரு நாள் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட்டு காமெடியாக தான் நான் எல்லாம் லைஃப்பில் வந்து என்னென்ன எனக்கெல்லாம் இன்னைக்கு சாப்பாட்டு கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் நண்பா ஒருவேளை உணவு கஷ்டப்பட்டுருக்கு எங்கள் அப்பா நே எங்கள் அப்பா மூணு நாள் மாதிரி வீட்டில் வந்து கிளம்புனேன் விஜய் டிவி ஷூட் முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து கடலூர் போகிறோம் கடலூர் வந்து திருவண்ணாமலை வந்துட்டு திருவண்ணாமலையிலேருந்து திருச்சி வந்தேன் எங்கள் அப்பா இப்போ நாலு நாள் மாதிரி சொல்லி எழுறார் ஒரு ஒரு வயசில் உனக்கு தேவையான எதையுமே நான் வாங்கி கொடுக்கலையடான்னு சொல்லி அழுதார் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் எல்லாருமே வந்திருக்கோம் சென்னையில் வந்து பேச்சு போட்டிகளாம் வந்த சமயத்தில் பேச்சு போட்டி பேச பேசுகிறப்ப பாண்டி பஸாரில் ரோட்டு வரமோ ஒரு கடை இருக்கும் அந்த கடை பக்கத்தில் தான் வழக்கமாக யார் இருந்து எங்கள் பேச்சு போட்டிக்கலாம் ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஜெயிச்சு ஸ்டேட் லெவல் போகிறப்ப அங்கே தான் ரூம் போடுவாங்க பக்கத்தில் ஒரு சுமாரான ஒரு லாட்ஜ் இருக்கும் நான் அங்கேருந்து இறங்கி நடந்து வருவேன் ஏன்னா மொத்தமாக காசு கொடுத்துருவாங்க கம்மியான காசில் சாப்பிட்டா அடுத்தடுத்த பணத்தை வந்து அடுத்தடுத்த நாளைக்கு காசு சாப்பாட்டுக்கு வச்சுக்கலாங்கிறதுனால ஏன்னா பக்கத்தில் ஒரு குட்டி பையன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அவன் சாப்பிட்டுட்டு மூணு பூரியில் ஒரு பூரி வச்சு மிச்சம் வச்சுட்டு போயிட்டான் எனக்கு பூரி அவ்வளோ பிடிக்கும் சின்ன வயசில் காசு இல்லை கையில் அந்த மிச்சம் வச்சுட்டு போன பூரி எடுத்து சாப்பிட்டேன் நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கைகள் உறுப்ப அந்த தோசை மாஸ்டர் கூப்பிட்டாரு தம்பி நீ அந்த மிச்ச வச்ச பூரி நீ எடுத்து சாப்பிட்ட எனக்கு மஷ்டம் மனசு கஷ்டமா இருந்ததுப்பா நீ என்னோட சாப்பிட்றியானாரு வேணான்னு சொல்லிட்டு அவமானத்துல குறுகி ஓடி போயிட்டேன் இப்ப அதே பாண்டி பிரசாருக்கு எடுத்த மாதிரி நான் என்னுடைய ஆடி கார்ல போயிட்டு இருக்கேன் என்னோட பென்ஸ் கார்ல போயிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஃபார்ச்சுனர்ல போயிட்டு இருக்கேன் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி எவ்வளோ பெரிய வெற்றின்னு வாழ்க்கையில் யாரும் கஷ்டப்படாமல் வரவே முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு என்ன தெரியுமா பிரச்சனை கஷ்டப்படாமல் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கஷ்டப்படுங்க அவமானப்படுங்க அசிங்கப்படுங்க அப்பா அப்பா வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட்டு அப்பா அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட்னு எல்லோரும் சொல்கிறீங்கல்ல அப்பா மேலே சில பேர்லாம் அப்பாவை என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப காலேஜ் படிக்கிறப்ப பேசி கேட்டுருங்க அப்பா அசிங்கமான வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டுவாங்க அந்த அளவில் தான் எனக்கு நிம்மதியே இல்லைம்பாங்க ஆனால் ஒன்று யோசி ஒன்று சொன்னால் அப்பா அவ்வளோ கொடூரமான ஆளாக அவங்க முன்னாடி தெரிகிறார்ல அவர் வேலை செய்கிற இடத்துல போய் பாருங்க ஒரு சாதாரண பியூனாக இருப்பார் இல்லை ஒரு 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 கடையில் ஒரு சாதாரண ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷாப்பில் ஒரு சாதாரண சேல்ஸ்மேனாக இருப்பார் உங்கள் அப்பா உங்களுக்கு பெரிய ஆளாக இருப்பார் அங்கே ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான ஆளாக இருப்பார் ஓனருக்கு செருப்படுத்து போடுறவராக இருப்பார் ஓனர் கா
ஒண்ணு நீங்க படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போய் முதல் மாச சம்பளம் வாங்குற வரைக்கும் எல்லாமே உங்க அம்மா அப்பா போட்ட பிச்சை முதல் மாச சம்பளம் வாங்கி அடுத்த நாள் நீங்க வாழ்ற வாழ்க்கை தான் உங்க காலில் உங்க சொந்த காலில் நீங்க நிக்கிறீங்க நீங்க வாழ்றீங்க அர்த்தம் சார் நான் பிஇ படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் சார் நான் எம்இ படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் சார் சார் நான் எம்பிஏ படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் சார் சார் நான் வந்து இப்ப வந்து குரூப் ஒனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றேன் சார் எல்லாம் பண்ணுப்பா யார் காசு அம்மா அப்பா காசு யார் கொடுத்த அறிவு இன்ஸ்டியூஷன் கொடுத்த அறிவு எல்லாமே கடன் எல்லாமே கடன் எல்லா பக்கமும் கடன் இது திமுருக்கு குறைச்சலே கிடையாது நமக்கு இந்த அஞ்சு ஆறு காலேஜ் பசங்க சேர்ந்து பக்கத்தில் இருக்கிற டீ கடையில் ஏதாவது சிகரெட் குடிச்சிட்டு இருந்தால் நான் யோசிப்பேன் எங்கெங்கே இடி உழுகுது இவன் தலைவர் இப்பயே உழுந்து இப்பயே போயிடணும்னு நினைப்பேன் இன்னைக்கு பெருமையாக போச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு குடிக்கிறேன் தம் அடிக்கிறேன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் பெருமை மச்சான் இந்த பாட்டியில் போண்டா குடிச்சா தம் அடிச்சா அப்படின்னா பெருமை என்ன பெருமை அடிச்சு தோலை உரிக்கணும் எல்லாரையும் ஒன்று சொல்லவா ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் மனசாட்சி இருந்தா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்க இன்னைக்கு கிராஜுவேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிருந்தீங்க ஒரு நாள் நீங்க தூங்கி எந்திரிச்சு நீங்க அம்மா அப்பா தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப நீங்க எந்திரிச்சு போய் நடு இரவுல நடு நிசில போய் அந்த தாயுடைய முகத்தையும் தந்தையோட முகத்தையும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாருங்க உங்களோட அம்மா அப்பா முகத்தை ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாருங்க வாழ்க்கையில மொத்தத்தையும் வாழ்க்கை மொத்தத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு எப்படியாவது என் பையன் முன்னேறிடுவான் கடைசி காலத்தில் உட்கார வச்சு ரெண்டு வாய் சோறு போடுவாங்கிற சின்ன ஆசையோடு அந்த இரண்டு ஜீவன்களும் படுத்திருக்கிற அந்த விதத்தை பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் எந்த தப்பும் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணாது 